আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দিনী ভাই বোনেরা দৈনন্দিন জীবনে আমরা এমন সব পাপ কাজ করে থাকি যেগুলো আমরা ইয়াকিন করি না আমরা চিন্তা ভাবনা করি না এগুলো যে পাপ কিন্তু এগুলো কারণে আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে প্রত্যেক পাপের জন্য আমাদের শাস্তি নির্ধারণ করা আছে কিন্তু আমরা এই পাপগুলোকে ছোট গুণা অথবা তুচ্ছ গুণা ভাবি যেটা শাস্তি অনেক ভয়াবহ হতে পারে এরকমের ভিতরে আমি কয়েকটি দিক আলোচনা করছি এর প্রথম নম্বর হলো আমাদেরকে অনেকে ওয়াদা করে যে এই কথাগুলো তুমি কাউকে বলো না এরকম বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ধরনের ওয়াদা দিয়ে থাকে আর আমরা সে ওয়াদাকে প্রত্যাখ্যান করি এটি হলো আমানতের খেয়ানত যা হলো মুনাফিক এই মুনাফিকরা হবে জাহান নামের নিম্নতম স্তর আবার এই মুনাফিক দিয়ে জাহান নাম উদ্বোধন করা হবে দ্বিতীয়ত হলো আমরা থাকি হলো এক স্থানে আর বলি হলো আরেক স্থানে যেমন আপনি আছেন আপনার নিজ বাড়িতে কিন্তু আপনি মানুষকে বলছেন আমি আছি কুমিল্লাতে ঠিক এভাবে আমরা মিথ্যা কথা বলে থাকি আর এটি কারণে আমাদেরকে মুনাফিক হিসাবে গণ্য করা হবে তারপর হলো খোটা দেওয়া যে কোনো জিনিস দিয়ে আমরা মানুষকে উপকার দিয়ে থাকি আবার মানুষকে বা বলি আমি না তোমাকে সাহায্য করেছি আর আজকে তুমি সব ভুলে গেলে এভাবে আমরা মানুষকে খোটা দিয়ে থাকি নিজের সাহায্য কথা মানুষকে বলে বেড়াই আর এটি কারণে আমাদের পরিণাম হবে জাহান নাম তারপর হলো রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় একটি মেয়ের দিকে আপনি তাকালেন মেয়েটি ইসলামিক পোশাক পরা ছিল না যার কারণে আপনি গুণাগার হচ্ছেন আর মেয়েটি যে ইসলামিক পোশাক পরেনি এর জন্য সেও জিনাকারী দুজনই একই পাপ করছেন আপনার উচিত ছিল না তাকানো আর মেয়েটির উচিত ছিল ইসলামিক পোশাক পরা তারপর হলো আপনি জীবিত এবং সুস্থ থাকা অবস্থায় আপনার স্ত্রী বাজার করে এবং বেপর্তায় ঘুরে এই জন্য আপনি দায়ুস আপনি পিতা হলে আপনি দায়ুস আপনি ভাই হলে আপনি দায়ুস স্বামী হলে আপনিও দায়ুস এভাবে সন্তানও দায়ুস হতে পারে এর অবস্থায় সরাসরি জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে তারপর হলো সন্তান বড় হয়েছে অথচ তাকে পর্যাপ্ত ধর্মীয় শিক্ষা দেননি সরতের জন্য তাগিদ দিচ্ছেন না এই সন্তান তার বাবার ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিবে আর সে জানতে চলে যাবে বাবা অনায়াসে আটকা পড়ে যাবে এই জন্য সন্তানকে ছোটবেলা থেকে সুশিক্ষা দান দিন তারপর হলো পুরুষেরা ডাক্তুম নিচে পোশাক পরে যার কারণে ওই অংশ জাহান নামে যাবে বিনা বিচারে আপনাকে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে তারপর হলো কারো হক নষ্ট করা দুর্নীতি করে টাকা আত্মসত করা যদি আখিরাতে বাঁচতে চান তবে যার থেকে টাকা মেরেছেন চাঁদাবাজি করেছেন তাকে তা ফেরত দিয়ে দিন নতুবা আখিরাতের সমস্ত আমল আপনা থেকে নিয়ে নেবে আমরা রাষ্ট্রীয়ভাবে অনেক সম্পদ আত্মসত করি ইটের মাধ্যমে বালুর মাধ্যমে কারেন্টের মাধ্যমে এভাবে আমরা প্রতিনিয়ত রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসত করে নিচ্ছি এর খেসারত অবশ্যই দিতে হবে দুনিয়াতে না দিলে আখিরাতে আপনি ধরা পড়ে যাবেন তারপর হলো বয়স ছিল ক্ষমতা ছিল আপনার আধিপত্য ছিল আপনি রিক্সা লোকে বা কাজে লোকে একটি চর মারলেন আঘাত দিলেন এর নাম জুলুম আর অপরপক্ষে সে হলো মাজলুম মাজলুমের দোয়া আল্লাহ তালা অবশ্যই কবুল করে সে যদি কোনো দোয়া করে আপনি ফেসে যাবেন তাই জাহান নাম থেকে বাঁচতে হলে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিন যদি তাকে না পান তাহলে সাতকা করে দিন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান তারপর হল মহিলারা গায়ে সুগন্ধি মেখে পুরুষের সামনে হাঁটাচলা করে বাজারে যায় বা যে কোনো জায়গায় উপস্থিত থাকে এরকম কাজ জীবনে যতবার করেছেন ততবার আপনি জিনার পাপিদার হচ্ছেন আবার যতবার আপনি ভ্রু উঠিয়েছেন ততবার আপনি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম নিকট হতে অভিশাপ পেয়েছেন
আল্লাহ মাক ফিরলি তারপর হল যতবার আপনি সুদ খেয়েছেন বা দিয়েছেন অথবা সুদের কাজে সহযোগিতা করেছেন ততবার আপনি আপনার মায়ের সাথে জিনের পাপ করেছেন আর সুদের গুণা সত্তরটি পাপের মধ্যে সর্বনিম্ন হল নিজের মায়ের সাথে জিনা করা সুদের কাজ আমরা অনায়াসে করছি ব্যাংকে কাজ করা মানে আপনি সুদের কাজে সহযোগিতা করা তাই ব্যাংকের কাছ থেকে নিরাপদ থাকুন আর ইসলামিকভাবে যে সকল ব্যাংক রয়েছে সে সকল ব্যাংকে আপনারা চাকরি করতে পারেন এতে কোনো অসুবিধা হবে না ইনশাআল্লাহ তারপর যতবার আপনি কোনো অমুসলিম ভাইকে খাইয়েছেন উপকার করেছেন ততবার আপনি দানের সব পেয়েছেন আর যতবার আপনি তার ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অর্থাৎ অমুসলিম অনুষ্ঠানে পূজার মাধ্যমে হোক চার্জের মাধ্যমে হোক যে কোনো অনুষ্ঠানে আপনি উপস্থিত হয়েছেন এস এম এসের মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ততবার আপনি শিরকে গুণা ভাগিদার হচ্ছেন আখি রাতে বিচার ছাড়াই আপনি জাহান্নামী হবেন আর তাও করলে আপনি বেঁচে যাবেন তারপর হল যতবার আপনি জন্মদিন মৃত্যুদিন বিবাহবার্ষিকী কুলখানি চেহেলাম অথবা কোনো দিবসকে পালন করেছেন ততবার আপনি বেদায়ত করেছেন রসুল সাল্লাহ ইসলামের সুপারিশ পাবেন না আপনাকে কাউসারে পানি পান করানো হবে না আপনি সরাসরি জাহান নামে নিক্ষেপ হবে সুতরাং উপরোক্ত যত গুণাসমূহ রয়েছে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত সেগুলো গুণা তাহবা করলে ক্ষমা করে দেওয়া হবে কারণ আল্লাহ তালা বলেছেন নিশ্চয় আল্লাহ তালা ক্ষমা করেন না সেই সকল গুণা যে সকল গুণা শিরক করা হয় এছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে সুতরাং আমরা আল্লাহ কাছে তাহবা করব উপরোক্ত গুণাগুলো আমরা করেই যাচ্ছি আমরা এগুলোকে গুণা হিসাবে পাত্তা দিচ্ছি না আমাদের উচিত এ সকল গুণাকে বড় মনে করা এরই মাধ্যমে আমরা আল্লাহর প্রিয়পাত্ত হব এবং জাহানামে আজাব থেকে রক্ষা পাব আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝা মানা তাফিক দান করুক আমি